Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos ya, sí, bien, con sonido. Espero que usted no esté escuchando bien en su hogar. Eh, inicio de la semana laboral y del mes laboral. 2 de septiembre de 2019. Danilo Paulino. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes para los amables televidentes. ¿Se acerca a diciembre? Sí, sí, ya. No, entraron los bre. No, sí, los <ríe> meses los terminan bre. en bre. Bre, entraron los septiembre, bre. Septiembre, octubre. Eh, meses peligrosos. Y peligroso. ¿Y peligroso en qué dicho, sentido? Porque se ha dicho ah. el gasto económico. Peligroso porque Eso la sí. temporada ciclónica en septiembre se activa. Se activa mucho más que en agosto, julio, noviembre. Septiembre es un mes sumamente delicado. Un mes también como antesala al proceso electoral interno de las dos principales fuerzas políticas dominicanas. Bastante, pero bastante delicado. Muy delicado, porque cualquier novedad puede hacer cambiar el panorama político. ¿Eh? Fíjense como ayer, ayer justamente, Danilo, en, iniciando eh, septiembre, primero de septiembre, eh, el doctor Reinaldo Pared Pérez, un hombre con trayectoria orgánica del amigo PLD, soy. mi gran amigo, mi gran amigo, es eh, un hombre con trayectoria electoral, un hombre con trayectoria ele electiva, legislativa, eh, un hombre también, ¿por qué no?, con trayectoria eh, como precandidato a la presidencia de la República. Un hombre que su partido no le ha dado nada. Todo lo que ha ostentado, lo que ha obtenido, posiciones eh, electivas, ha sido electivo. jerarquía dentro de su partido, ha sido producto del voto popular. Eh, comenzó como un simple activistas, de miembros de un círculo de estudio del PLD, allá, allá hacia el año 1975, en, el, en pocos meses logró ocupar, eh, ser miembro de un comité de base del Comité Intermedio Pedro Alviso Campo, donde siempre militó, luego pues, ascendió a secretario general de ese comité de base y fue adquiriendo jerarquía política dentro de su partido hasta llegar a ser el segundo hombre en importancia del PLD. Secretario General de esta organización política del año 2001, 2002, por ahí. Y también ya en su eh, periplo por los poderes del Estado, primero ocupó la posición de regidor del Distrito Nacional, vocero, aguerrido, defensor de los intereses de la nación y de las posiciones de su partido, el PLD. En ese, en ese recorrido, pues ha ocupado esa posición, como le decía, regidor y vocero de la bancada del PLD, diputado de la República, sustituyó al presidente Danilo Medina en el año 1996. ¿Él fue presidente de la Cámara? No, no, en el año 1996, cuando el presidente... ¿Fue Danilo, Danilo Medina, llegó a ser presidente? Sí, pero él lo sustituyó como diputado. Ok. Eh, como presidente a Danilo lo sustituyó muy chifadulso, con poblano de allá de Santiago. Yeah. Entonces, pues ocupó de manera, si se quiere, eh, taponero por dos años la posición de diputado porque lo eligió el comité político para sustituir al presidente Danilo Medina cuando Danilo Medina se fue a ocupar una posición en el gobierno central en la primera gestión gubernamental del PLD 96-2000 y luego en el año 98 electo por el voto popular diputado. En el año 2002 refrendado como diputado de la república, en el 2006 senador de la república, hasta ahora, hasta ahora con el voto popular siendo presidente del Senado de la República, eh, prácticamente todo el tiempo que el PLD tiene la mayoría en el Senado, exceptuando 2014-2015, cuando le cedió la posición a Cristina Lizardo, otra gran senadora de la República. Cuando el eh, comité Reinaldo, político... Reinaldo debe tener el orgullo de decir, y lo dice a boca llena, que es el único dominicano que ha juramentado dos presidentes de su partido, del PLD... Amable Aristi Castro juramentó a dos presidentes, sí. pero al presidente Balaguer y al presidente y Leonel. Leonel Fernández. Pero Danilo es el único que ha juramentado dos presidentes de su partido, el único dominicano, y entendió que en los vientos, eh, si se quiere, para, para angoniar al presidente Leonel Fernández, en este momento no le favorecían, no era favorable, producto de que eh, ya los días están contados para la primaria del PLD que será el 6 de octubre pero yo quiero Danilo antes que usted hable que usted no, me no, permita no, no, no hay problema, eh, el cortecito el corte colocar el corte 
de lo que dijo Reinaldo Pared Pérez ayer ante el país a través de los medios de comunicación masivos. Adelante, señor director. El 3 de marzo del 2018, ocho compañeros fuimos convocados por el presidente de la República con la intención de dejar iniciado un proceso interno de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Danilo Medina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación del compañero presidente de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el gobierno por un asunto de delicadeza y atinado proceder decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre quienes entonces decidimos correr por la candidatura presidencial del PLD se basan en mediciones de varias firmas encuestadoras y en función de eso salimos a trabajar y a buscar el favor de la mayoría de los electores dentro y fuera del partido. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Mi trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí, 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando todas las instancias partidarias hasta llegar a secretario general, representar a nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en fin, en las buenas y en las malas. Quiero dejar bien claro que estaremos en las calles trabajando junto a, las, a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales. Sí, ahí está, ahí estuvo Reinaldo Pared Pérez. Danilo Paulino. Muy bien. Eh, Reinaldo Pared Pérez tomó una muy buena decisión. Porque le voy a decir algo, pueblo dominicano, de muy buena fuente. Eh, ya se hizo la encuesta que evalúa. Y si ustedes quieren, anótenlo ahí para cuando surjan los resultados que van a arrojar, que probablemente sean a final de esta semana o al inicio de la que entra, ¿verdad, Ramón? Sí, 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 sí. Entonces, anótenlo por ahí. Ya se hizo la encuesta donde se evalúa el posicionamiento de los precandidatos que son de la línea de Danilo Medina, ¿eh? donde se pretende elegir uno para que compita con quién? Con Leonel Fernández en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. De acuerdo a mi fuente, el que ganó esa encuesta o el que sale por encima se llama el señor Gonzalo Castillo. Y eso ustedes lo pueden apuntar por ahí para que ustedes vean que yo no estoy hablando mentira. Pero bueno, Renato tomó una muy buena decisión. Como decía Ramón en principio, es una persona que nunca ha perdido a ningún cargo electivo, nunca ha perdido. Y si esa encuesta no lo dio favorable lo ideal sería que él se retirara para no ir a competir y quedar mal parado. ¿eh? Aunque lógicamente no van a competir, porque la encuesta es lo que va a permitir que se elija, que se elija el que salió ganancioso y lógicamente lo que se espera es que los demás precandidatos pues se unifiquen o se unan a quien resultó ganador. El mismo Renato Párez Pérez decía ahí que él va a apoyar y que va a seguir trabajando porque él es un peledeísta con una carrera ininterrumpida de, de más de 40 años. 
en el partido de la liberación dominicana. El simple hecho de que él no haya sido elegido y que se haya retirado, eso no significa que no va a seguir trabajando en el partido de la liberación dominicana. Pero me pareció muy prudente que lo hiciese a tiempo, como deben hacerlo algunos todavía. Yo creo que están a tiempo. Deben hacerlo. Señores, ya se conoce, ya se sabe lo que manejan grandes informaciones, eh, la cúspide del Partido de la Liberación Dominicana. Sabe ya, porque los estudios eh, están hechos, ya se hicieron. Eso no es un cuento para nadie. Y además ya eso se maneja, en las bases del partido eso se maneja ya, de que esos estudios o esas mediciones se hicieron y ya todo el mundo sabe quién resultó ganancioso. Ahora lo que se espera es que cuando se dé a conocer los resultados del estudio, pues que todo el mundo se unifique. ¿Para qué? Para que haya una competencia, eh, una competencia porque lógicamente para ganarle a Leonel Fernández hay que hacer un trabajo. El danilismo tiene que hacer un fuerte trabajo para ganarle las primarias abiertas. Y para que eso suceda, todos deben unificarse. De manera que nosotros esperamos que, así mismo como lo hizo Carlos Amarenta Veré y lo hizo el doctor Renato Párez Pérez y otros que ni siquiera figuraron de acuerdo a lo que me estuvo diciendo la persona que supuestamente, le digo supuesta porque yo no vi la información, solamente me la dijeron. Eh, otros ni figuran, ni figuran en los resultados que arrojó la, el famoso estudio que hizo eh, la encuesta que se contrató o la encuestadora que se contrató para hacer la evaluación de rigor. Así mismo, es, así mismo es, pues vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más de Al Punto. Thank you.